Dengan selamat ya Julim Ma'ayong buntak Ma'ayong otto Ma'ayong gabi'i Sa tanah na Nagsubaybay sa atong uh, online Worship service Dini sa atong uh, iglesia Sa City City Family Main Church Today is October 4, 2020 And we are into Session 4 of Our overarching theme Demonstration of God's Grace Gikanin siya sa chapter 12 Hantot sa chapter 15 So katong wala nakakita Sa atong uh, broadcast online O wala din eh, sa atong uh, iglesia Niya itong pipila ng mga domingo You can visit our YouTube channel CG City Family Main Dito makita ninyo Ang ato ang mga videos Our services and our sermons Kung gusto mo nga uh, the entire service na dito na sa playlist kung gusto sa ta na sermon lang ang ato nga paminaw ana usab dito kung kamo na panalanginan sa ato nga uh, online service kung dili kayo book at para sa inyo to click share or like ug sa ato nga uh, YouTube channel sa pag-subscribe himo ani ninyo aron sa pagpalag pagpalapad pagpadako sa ginharian sa Dios Atong uh, best regard sa tanan ng mga faithful online viewers na to throughout the world. Labi na din ni sa City City Family in the province of Bohol. So, kung okay lang sa inyo ha, pakisubscribe sa ato ang uh, YouTube channel dito sa ato ang uh, City City Family Main. We will be talking about the working relationship of love in Christian service. This is the last sermon for Romans chapter 12. Next Sunday, ato na sa Romans chapter 13. The working relationship of love. Dili manta February, dili manta sa love month, but we will be talking about how love works in our Christian service. Let's start by reading Romans chapter 12, verses 9 to 21. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal. But keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patience in affliction, faithful in prayer. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends. But leave room for God's wrath, for it is written, It is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ang Diyos nagpanalangin ng daan sa matang nagbasa kita ni ni na pasahi. So Romans chapter 12, beginning verse 9 to 21. In order to connect our message this morning with our previous sermon, let's take a look back on verses 1 to 8. This is Paul's petition. And now, in verses 1 to 8, Paul here is asking our bodies as a living sacrifice 
And then after that, we are transformed by the renewing of our mind. Mabini is an opening statement ni Paul that in order to do, in order to demonstrate the grace of God in us, we need to give ourselves as a living sacrifice, not dead. Then after that, as we present it to the Lord, we are renewed. We are transformed. In verses 6 to 8, we talk about God's gift for service. There were seven gifts that he Pablo sa ni Domingo. And the, and the four of them, or three of them, itawag na to o uh, gitawag na nato siya na sulti mag-deliver na inigsulti na to sa lain na tulog makini ang itawag na to service sa kabuoan at ang ditan ang last Sunday that God demands performances of our gifts so kung asa ka ibutang naapakan din na sa church na sa sulog o to as sa gawas we need to perform the gifts. O ka na ang paghatag o gasa sa Diyos na depende sa atong kakayahan, sa atong pagtuo. Kinsa yung paghatag? It is the Holy Spirit. Dili na siya pangayon. Dili na siya na to praktisan. But it is the gift. The Holy Spirit will determine kinsa yung tagaan according to the grace of God given. So, mana ng mabang tao ay usa, duha, tulo, pero ang mabang na ay lima, unong, ito. Kung daghan ka gasa, daghan ka of skills and abilities and gifts, it is because God has given you more grace. Nga nung usara ay mo hang gasa o duha ra, because ang dihatan sa ginawang nito, duha sa ka grace. It depends on the capability and the grace of God in order for us to perform our gifts. This morning, number three, we talk about love. Verses 9 to 21. And this love is the so-called the operating system. Pipila kami nyo din ni nakahibalo sa IT. Kinsa yung mga IT people na ito din. Kinsa din ni nagamit ko computer. Of course, 90% maybe or 99% sa ato ang even those who are online, we are using computers. So we are familiar with the operating system. Kung ang ang computer, pas-pas ang operating system, kung nindo updated ang operating system sa ato ang computer, pas-pas ang wali virus ang iyong ang computer or ang iyong ang cellphone. 100% sa ato ang doon ang cellphones. Bauna ang doon ang operating system sa ato mga cellphones. Today, we'll be talking about love. Kini na love, tawag ko din ako ang operating systems because doon ang say itawag ko the circle of friends. Love will influence all this circle of friends. There are many friends of the word love na mga inisbota ni Pablo na kinahangla na ito masaktan. And the circle of friends of love are the virtues and the character of every believer. Focus yung ka sa kukma. Kung tanaw na ito ang virtues, doon na ba sa'y kukma nag-operate? Kung natay good character, doon na ba'y kukma nag-operate niya na? And to summarize the circle of friends, the virtues and characters that Paul is mentioning here, Adonai siya ay dosi ka mga circle of friends. In verse 9, ang in circle of friends here is sincerity and holiness. Maklaro ka din na, uh, taboy, kita ka ba? Number 1 and number 2 is in verse 9, which is sincerity and holiness. Ako lang yung i-run through so that later on, ako lang yung sama In verse 10, the virtues and character is humility. Verse 11, diligence. Verse 12, tulog. 
hope, patience, and faithfulness. Verse 13, Dubai, helping and hospitality. Verse 14, blessedness. Verse 16, peaceful. And verse 19 to 21 talks about forgiveness. These are the 12 apostles of love. I call them the circle of love. Dosi sila po. These 12 circles of love, kada usan nila na agyon ang operating system which is love. Without the presence of love in each of the 12, dili na siya virtues of character. And that is not godly. These circles of friends, i-divide din ako into three. I mean, two firsts. Duha ka division aning uh, 12 circles of love. First, the love in actions towards the body of Christ, which is His Church. Asa man nabita sa 12 circles of love, nga kini siya i-focus nato sa lawas ni Cristo na mao ang Iglesia. Number two, category, is love with passion towards outside of Christ. We mean outside the body of Christ. So, duha ka grupo ang atong tanaw. Asa na mga virtues and characters where love operates that is towards the body of Christ. Kung asa mong putong virtues and character with love that directs towards those people outside the body of Christ. We say unbelievers or non-Christians. Looking at the number one, love in action towards our body of Christ, we see two things. Number one, the social actions. The social actions do not say lima kanama circles of love, the virtues and characters that all wanted us believers to show to our co-believers. Number one, sincerity. Number two, humility. Number three, diligence. Number four, helping. And number five, hospitality. Remember, in verses 6 to 8, do na tayo nagkadaiyang kasa na gihakag sa inyo. Kini na kasa, ado na siya virtues and character which ang love na ang sa matagusap nila. So, we Christians, socially, we need to do sincerity, humility, diligence, helping, and hospitality towards our brethren. Mawakini ang hino ni Pablo, mandated ka being one in Christ to show sincerity with love. Kung sinsero ka sa inyong silingan, sa inyong kaupan, sa iglesia, kinahanglan doon na lang sa inyong gugma. Nagpaubos ka kung doon kayo na inyong gugma. Kining lima, nang ipakita na ito na social action para rani na ito sa usap mo usap. At doon na ba yung isun? Hindi mo ko niinig. Kung ano ang gugma sulod na ito, gugma sa Diyos, kining lima, dilitis yung problema. Kining lima, mag-facilitated ni siya tungkol kay Adona Itay Kumba sa atong isig ka Kristo Hanan. Bagi pa sa kong priority ni Pablo ang pag-alaga ng ha sa lawas ni Kristo. Socially, how about spiritually? Spiritually, we need to have these four actions. One, holiness. Number two, hope. Number four, patience. And uh, number three, patience. And number four, faithfulness. We categorize this into spiritual because we need to see that our brethren are walking in the holiness of God. Ang atong pagkabalaan, kung walay kukma ng kukiri, dili ito siya mukagal. Balaan lang ka sulod sa iglesia, pero magawas na ito, dili na kita balaan. Kaya wala naman din na si pastor, wala naman niya atong kaupan sa iglesia. Paul was saying, because of the love of God in us, ang atong pagkabalaan, magapadayon, ang pagdasig sa usa 
ang usa sa mga kristuhanong sunod sa iglesia, mga padayon. Tungod sa gugma ang atong paglaob sa unahan, mga padayon. Dili kita mawadman o paglaob. Apan ang kristuhanong na walang gugma, dili makakita sa tabulingon o mananggaduhan. Even Christians na magwala. Even Christians na maghikog. Kristuhan ng papastor at maghikog. That is debatable. Ang debate lang talagang But in this message, kung ikaw ay yun ikugma sa Diyos and it operates the law, you are hopeful of the things to come. COVID will stop. COVID will not continue if we have hope, if we have the love of God inside us. Patience. Nga nung taas ng tagpahilog ng mga Kristohanon. Because we love God. Because we love our brethren. Ang subo lang nato na pangalandungon, na doon ay mangita po sa sunod sa Iglesia, na kung makasala ang imong kaupan sunod sa Iglesia, sakit sa imong kasing-kasing. Kumpara kung anong ay kay kaaway gawas sa Iglesia. Mas gaan na to ang paghandle sa mga enemies outside sa church kay na sa sunod sa church. Save us in our family. Dali na ka papikon kung kita mingros pamilya magka bingin. Pero kung ato ka sa gawas na nung taas ng kaayo ang atong pasensya. Maunang bilit ng siya natural. The natural is we are so patient enough inside the body of Christ. But as about we are more considerate, we are more confident sa mga tao sulod sa iglesia kaysa mga tao kung ang sa mas. Later on, ang potensya kakagal ng pagkakot ng pagkakal. Number two. The number two responsibilities nato is towards our brethren. Dili brethren. But mga kaupan sa atong trabaho to workers gawas sa iglesia na dili mga So, the virtues and character na gihatag ni Pablo na ito na atong ipakita sa gawas para sa mga wala dihatag Kristo, para sa mga non-believers in Christ or faith in Christ, tulog ang atong virtues and character. Number one, blessedness. Number two, peaceful. Number three, forgiveness. Ang sa'yo discuss ni Pablo ni Ine, bulahan ka itong ginasakit o ginapersecute tungkol ang alam sa nalang sa Diyos. That is in verse 14. Bulahan kita nga giaway. Bulahan kita nga ipanamastamasan. Tungkol kay bulahan kita ni si Pablo, make yourselves if it is possible on you. Now, pag ikaw ni Pablo nga, make peace with everyone as possible, but depends on you. Dili ni siya, haka, kung dili, iya hati ka o balingon. Kung nilo si Pablo, it depends on you, kung ikaw, adonay gugma sa Diyos, kung ikaw operated by all the virtues and character, yan si Pablo, blessed ka. Sa kinisaya, blessed, bulahan ka tungod kay ikaw na panalanginan o panalanginan sa Diyos bisa daghan ang persecute sa imuha. Tungod niya na kay ikaw bulahan imbis kay mangaway ka nila o sila mangaway sa imuha Diyan si Pablo, make peace with them. Kung saan ang pag-make peace with them, you need to release forgiveness. As Christians, as 
believers in Christ, under grace, we ought to make peace with those who hurt us. We need to forgive those na nagkasalan nato. We need to release forgiveness. Kung sa may iingon ni Pablo, pag-ingon niya ni Nito, si Pablo gahisgo na ito mo ang pag revenge. Kung sa may revenge, malimalos, gusto si Pablo na ang tanang mga Kristohano wala pinigitawag na ito o pag panimalos. Dili po hindi na manimalos. Ganun nga, number one, because ang pagpanimalos belongs only to God. That is in verse 19. Dili kita po hindi manimalos sa atong mga kaway. Kinsa may mubaos. It is God. Number two, ngayon dili ka pa manimalos. Tungon kayo kung manimalos ka sa nag-away na ito, dili ka makapromote o kalinaw. Peace. Kung manimalos ka sa inyong kaaway, the more mo nga mag-away. Correct? Kung iya kang dilibak, o niya libakon po rin mo, mag-away na inyong mo. Kung misumbag ka, o niya inyong basta na nagsumbag, magkarambula na rin mo. Manikin mo na ito na we do not promote peace kung atong atbangan ang atong mga kaaway. Number three, kung atbangan na ito atong mga kaaway, it will yield to evil. Nakahibalong ka na manampar atbang sa kaaway na utan, di mo pag yung himungan ng utan. Manangin si Pablo, do not overcome the evil, but overcome evil with good. Di kita magpadaog sa demonyo, kundi di dagon na ito ang demonyo pinangati sa maayon. So kung atong baslan ang atong mga kaaway sa kung sa ilipo nila nato, we do not promote peace and we ignite more evil. And in the sight of the society, tingnan si Pablo, make peace to everyone. Ayaw pangaway, ayaw panimalos ni Bisan Pinsa. Kung ikaw gidukot sa mga tao, ayaw pagpanimalos. Kung ikaw giaway sa inyong silinan, ayaw pagpanimalos. Pero pastor, tingnan ng tanga, kaya-kaya man, awayin lang ko, kawak mo ko'y gihi mo. Kinipolo na kaya-kaya man, dili kong takdi mong gawas sa atong abapa. Kay once mong gawas sa atong abapa, anong may tak, kaya-kaya man ka din na, awayin ko ni mong awak ko ni mong nangaway. Kay di mo kong ilibak, di ba kong kumana ko din eh? Ngayon si Pablo, no, no, and no. Kinsa may manimalos ni mo, ang Diyos, po sa pasagdan na to, ng atong mga kaaway magyaw-yaw against sa imuha. Kay later on, they will realize na ang Diyos mapoy ng nanimalos kanimo ni anang imong kaaway. So, kung sabi ang kumuhaton, tulog ka mo, kinahaklan ka, maghimo o pakialayon ka nila. Ngayon si Pablo, kung doon ay nagdilaab na tao, ang iyang ulo na dilaab, butangan ni mo o tubig, butangan ni mo o ice para na mag-hold down siya. Mga sa prinsipyo sa atong marriage life, kung ang iyong mong asawa ni mo o na iyong kalayo, ikaw, kinahanglan mo transform ka na kinahanglan ikaw ng iyong ice na iyong kakso ng iyong asawa ang nagkalayo kung yan ay ice mo katos mawala yun ang kalayo pero kung kalayo ng asawa kalayo ang mana ang pinuot balay mapugdaw mauna ang prinsipyo ng atong bantayan 
Yun si Pablo, mao ka niya atong himuon, ilabi na ni atong sulod sa atong pamilya. So, bisa din niya sa atong iglesia, kung doon na may nagtamay ninyo, kung nato, sa kilang release forgiveness. Kung doon ay naglibak ninyo din sa iglesia, release forgiveness and do nothing against that person. And after that, God will show His mercy and His anger in your behalf. Kami na yun kung mga tao sa gawas. Kung gagawin mga tao sa gawas ni against the Atua, the more ang atong pagpasay ito na nila. Ano naman? Hindi ka matayan na nila ito naman. So nakabawas mo ka. Hindi sa may nag... nag Kung niya sa imperno, ikaw ba? Hindi, ang ilang sala mo ay naka-imperno nila. So magkita ka ka rin ko sa langit. Magkita ka ka sa langit ng ibong mga kontra na di ang totoo, dalangoy-langoy na dito sa imperno. Kami ang may ngayon din mo sa katistohanon. Kami ang pastor, pwede na ko pikatan ko mga tao ng tuwas ng imperno. Pwede nila di arna Ang mga gawag tapos ginawa mo, wag mo nagdawag, yung perno lang mo. Dili, pwede. Kay wala na'y kasakit sa amin. Wala na'y pride o kasing-kasing na madunod madun ito dito sa langit. Ang tuwa sa langit, mao ang paghatag sa lumung himaya sa Diyos, ang kalipay. Dili na ang kasala ang tao na kuha sa langit. ang tao magibuha sa Diyos na ito siyang sabakan, wala na yung unahuna na may hala yung perno. Wala na na. Pero hibalawe, nga ang Diyos may nanimalos na ito again sa atong mga tao. I hope it is clear that revenge is not ours to do. It is God. Parang ngayon siya dito sa iyong mga tao sa Israel in the Old Testament. The battle belongs to the Lord. Ang pagkag-away, dili iya sa tao, kung dili iya sa Diyos. Kung di-away ang anak sa Diyos, ilang di-kontra ang Diyos. Kung dilibat ang anak sa Diyos, ilang dilibat ang Diyos. Kung ilang panamastamasan ang anak sa Diyos, sama na niya limastamasan ang Diyos. Tungon kay ikaw at kung ano niya Diyos sa kasing kasi mga anak kita sa Diyos o ang atong umahan maoray manimalos ng ito kanila o dili kita. Manang mag-rejoice na ito o tungon niya. In summary, if you see the circles of friends of the love, inin dosi kapag ang mayor, there must be love in it. Wala din ikong ma, mamalfunction ang usa sa dosi ka mga circle of friends na ngayon si Pablo na atong pag-ahimoon, sulod sa iglesia, o gawas sa iglesia. Kung sa atong himoon, we need to have the love and virtues in us. Kini na love and virtues and characters na ani nato sa atong mga kaisuunan sulod sa iglesia, o sa gawas sa iglesia, o ikatulog nato sa atong mga kaaway. In sa may atong mga kaaway, mas ikristohanon maging away sa mga isip ng kristohanon. Mga kristohanon, muabot sa konti, muabot dito sa barangay, muabot dito sa regional trial court, puro kristohanon naging away. Asa naman atong gugma, asa naman ang virtues and character towards the forgiveness making peace not to sa itong mga kaaway. And Paul was saying, if you love God, it is love that will operate us to love even our enemies inside the church, the more those enemies outside the church. Okay, God, forgiveness and His love is consistent with the purpose of God. When it goes like this, dili kita malingkawa Dili kita may mangitag paagi ang kita makabalos. Dili kita may mangitag paagi ang sila na imperno. It is they themselves wanted to go to hell that because God wanted them to go to hell. Mauna ang 
sa kapatulunan ng atong patunan. Dili tungod kay ang Dios gusto na sila may imperno, mahanan ang ginoo ng andam o imperno. Kung dili may imperno ang tao, tungod kay wala sila matuo sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. It is their unbelief that leads them to hell. Dili ang Dios may gusto na sila may imperno. Kung dili sila mismo, may nagdalas ng pagkulingon nando sa imperno. So, nang higala, ikaw pa karoon na kinahanglan, minigagumma sa Diyos, aron ikaw mutuo sa iyang gihimu dito sa cross, aron ikaw muato sa iyang pinuyanan na maawang langit na nisakat sa Diyos. Gawa ka si Kristo, hindi mo yung ginoong panilawas. E kung wala kay Kristo, sunod siya mong kasing-kasing, wala ni mong tuuhi si Kristo, kaya nang makamatay dito sa cross, sunod sa ino ang pusalak magapagpilin ka sa inyong istayo na ikaw ang distanasyon ni mo, maawang imperno na diandang mong ka sa demonyo kapag ikaw kay wala ka magduo sa buwan ni Kristo mukuyong ka sa demonyo nato sa imperno. Panahon karoon na ikaw luwason sa Diyos o sa kapata sa Kristo ay inyong ginoong panglumas o ikaw ang kapatong sa grasya sa Diyos. Kaya ginig grasya sa Diyos mao kini magkahakat ng kusog sa mga tusa kana ang Kristo Jesus to give love to perform the virtues of the characters na ato kisulti dosi kini sila kabuo na operated by love because of the grace of God that is in me.